हेलो गाइस दिस इज मैक एनिमेशन आज हम बात करेंगे कि हम ऑप्टर इफेक्ट्स के अंदर जो टन एनिमेशन है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं एलिमेंट थ्री को इस्तेमाल करते हुए तो इसके लिए सबसे पहले हम आ, हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे हम फोटोशॉप ओपन करेंगे फोटोशॉप में आप आ, अपना जो साइज है पेज का वो कस्टम ले लें टेन एटी बाई टेन एटी ले लें और पिक्जल्स में ले लें इसको रेजोलेशन वही थ्री हंड्रेड हम रखेंगे और इसको क्रिएट कर लें और इसके बाद हम इसके अंदर आप ये सिलेक्शन ले लें सिलेक्शन टूल जो है हमारा इसको आप लेके इसके अंदर आप रैंडमली शिफ्ट आपने होल्ड रखना है शिफ्ट मैंने अब होल्ड कर लिया तो आपने कुछ इसके अंदर मुख्तलिफ जो जैसा आपको मज़े का लगे आप इसके अंदर मुख्तलिफ वो सिलेक्शन बनाते जाएं ये हमारा एक टेक्सचर कंप्लीट हो गया है अब हम सिंपल इसके अंदर हम कोशिश करें कि आपके जो एजिज हैं उनके ऊपर लाजमी आपका टेक्सचर मौजूद रहे ताकि शेप हमारी कुछ मजे की बन जाए बहरहाल ये हमारा टेक्सचर एक मुनासिब सा आ, जो हमारा कंप्लीट हो गया है इसके बाद आप शिफ्ट अभी मैंने छोड़ दिया आप अपनी जो बैकग्राउंड की जो लेयर है आप एक न्यू लेयर लें और आ, न्यू लेयर की आप सिलेक्शन रखें और सिलेक्शन करके आप इसको जो है टूल ले लें जो ग्रेडियंट है अगर आप ओल्ड वर्जन में हैं तो यहाँ पे मौजूद अगर मौजूद ना हो तो आप इसको होल्ड करें प्रेस करके तो इसके अंदर ये टूल होता है अमूमी तौर पे ग्रेडियंट टूल के अंदर होता है पुराने वर्जन में वैसे भी मौजूद है ये लेकिन बाहर इसके बाद आप यहाँ से इसको वाइड सिलेक्शन ही रखें इसको ओके करें और इसको आप फिल कर लें फिल करने के बाद आप इसको वापस सिलेक्शन टूल पे आए और राइट क्लिक करें डी सिलेक्ट कर लें डी सिलेक्ट करके जब आप बैकग्राउंड लेयर को हाइड करेंगे तो आपके सामने सही सारा टेक्सचर आ जाएगा तो इसको आप सेव करेंगे जब सेव एस करेंगे आप मैप के नाम से करें और इसको आप पी में सेव करेंगे ओके सो इसको हम मिनिमाइज करते हैं हम अपने आप में आ जाते हैं आप में आप की जो फाइल जो सेव हुई हुई थी हम इसको इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं मैप हमारा और मैप लेके हम एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं मशीन नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन एटी की ही ले लें आप अच्छा जी ये हमने न्यू कॉम्प ले ली है नाइनटीन ट्वेंटी इसके बाद हम इस कॉम के अंदर हम जस्ट इसको ड्रैक कर लेते हैं ये हमारा टेक्स्चर है और जो कॉम्प है इसका हम फिलहाल जो बैकग्राउंड है वो हम ब्लैक ही लेते हैं ओके अच्छा जी ये हमारा जो टेक्सचर मैप है इसको आप अपने थोड़ा सा साइज के मुताबिक कर लें आ, ये जबरदस्त किस्म की एक चीज़ हमारे पास बन गई है अब इसको रैंडमली अपने मुताबिक भी बना सकते हैं जैसे आप चाहें बहरहाल उसके बाद हम आ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हम लेयर में जाएंगे लेयर के बाद हम ऑटो ट्रेस में जाएंगे ये आपने देखने सेलेक्ट करेंगे लेयर में जाएंगे और ऑटो ट्रेस में जाएंगे ऑटो ट्रेस में आपने जो चैनल है इसको अल्फा रखना है और अप्लाई टू न्यू लेयर इसको करते हैं इसको ओके करें तो हमारे पास ये ऑटो ट्रेस मैप जो है ये इसका इसने ऑटो ट्रेस कर लिया है इस पूरे मैप को अब राइट क्लिक करें इसको आप एक सॉलिड ले लें सॉलिड को आप एलिमेंट का नाम दे लें और नाइनटीन डॉट टेन एटी ही हम एक कॉम साइज करके रख रहे हैं ओके करें और इसके बाद आप इसके अंदर एलिमेंट ले लें एलिमेंट सेलेक्ट करें आप कस्टम लेयर्स के अंदर जाएं कस्टम लेयर्स के बाद आप इसके अंदर कस्टम टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क के अंदर जाएं इसके अंदर आप इसको ऑडोट्रेस मैप को सिलेक्ट कर लें और सोर्स मास्क ले लें इसके बाद हम सीन सेटअप में जाते हैं सीन सेटअप में आने के बाद आप इसको एक्सक्लूड कर लें एक्सक्लूड करेंगे तो आपके पास ये मॉडल आ गया है जो सामने मैप बनाया हुआ था ये थ्री मॉडल है और अब बहरहाल अब हम एक टनल बनाने की कोशिश करते हैं हम क्या करेंगे सिंपल इसको फिलहाल हम 
रोटेट कर लेते हैं रोटेट टूल यहाँ से भी आप ले सकते हैं और वैसे अगर ई प्रेस करेंगे तो भी रोटेट टूल आ जाएगा शिफ्ट होल्ड कर लें ताकि ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री पे टर्न ले जाए और इसको लेने के बाद आप की साइज़ वगैरह को भी ना छेड़ें और यहीं से इसका एक डुप्लीकेट मॉडल लें डुप्लीकेट मॉडल आप राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट मॉडल भी ले सकते हैं और कंट्रोल डी करेंगे अगर तो भी डुप्लीकेट मॉडल आ जाएगा और ये एक हमारा अपर पोर्शन आ गया इसके बाद दोबारा से कंट्रोल डी करते हैं हम और कंट्रोल डी करके हम मूविंग टूल पे आते हैं इसको हम रोटेट कर लिए नाइन्टी डिग्री उसके बाद हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करते हैं जहाँ हमको सूटेबल लगता है ये फ्लैक्टी हो गया उसको बस फ्लैक्ट रखें इसको डुप्लीकेट करें डुप्लीकेट करके इस तरह इसको इस तरह को हम इसके अंदर एडजस्ट कर पाएंगे इसको आप देख सकते हैं प्रॉपर एडजस्ट हो गया तो ठीक हो गया आप इन सबको सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट करेंगे तो इनकी सिलेक्शन होगी कंट्रोल डी करें कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी कॉपी जनरेट कर देगा वो और इसको फिर इसकी इस तरह आप एडजस्ट कर लें ताकि हमारे एक टनल की शेप बन जाए उसके बाद इसमें दोबारा कंट्रोल डी करें फिर वो एक कॉपी जनरेट करेगा उसको दोबारा से आप एडजस्ट कर पाएंगे ये बड़ी मज़ेदार चीज़ हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है अब हम इसको अपने मुताबिक हम इसके अंदर इन्वायरमेंट भी ले सकते हैं वो हम बाद में देखते हैं फिलहाल हम कोई भी इसके अंदर हम सिलेक्शन ले लेते हैं फोल्डर पे आ जाए आप इसको भी और फोल्डर के अंदर ही हम ताकि हम अप्लाई करने का ताकि सब पर ही वो अप्लाई हो जाए देखते हैं कि ये हमारी कैसी सी चीज़ बन रही है तो ये है इसके अलावा ये लगा के देखते हैं हम हाँ ये अच्छी चीज़ हमारी मज़ेदार चीज़ बन गई है ये हमारी डन हो गई और ये एक मज़ेदार चीज़ जो है वो रेडी हो गई है इसकी आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई भी इसके अंदर आप एडजस्टमेंट अगर करना चाहते हैं जिस तरह अपने मुताबिक आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कहीं से आप इसकी जिस तरह इनग्लोसीनेस है या इन्वायरमेंट मल्टीप्लाई है इस ओके करें इसको इसकी पोजीशन एडजस्ट करने के बाद हम रखी करेंगे और न्यू कैमरा लेंगे कैमरे को हम फिफाइव मिनट कैमरे लाइन एडमिन हम ऑफ रखेंगे और इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे न्यू नल ऑब्जेक्ट लेंगे और इसको हम थ्री लेयर बनाएंगे और इसको पेरेंट बनाएंगे कैमरे का इसकी पोजीशन पर जाएंगे पोजिशन पर इसकी के फ्रेम लगाएंगे और दस सेकेंड तक आप चले जाएँ आगे तो इसको हम शिफ्ट uh, होल्ड करके प्रेस करेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से आगे की वैल्यू करती हैं और uh, उसके बाद हम वापस आएंगे अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारी जमीन अच्छा बन गया है और uh, ये अच्छी मल्टी एनिमेशन है उसके बाद हम इसकी जी लोकेशन पर की फ्रेंड लगाएंगे और पाँच सेकेंड तक आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें नाइन्टी और यहाँ से आप इसकी फ्रेम तक जाएं और इसको रिवर्स में रोटेट कर दें और हम चेक करते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी बनी है और ये हमारी बड़ी मज़े की एनिमेशन बन गई है और इसके आप इसके अंदर मज़ीद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें और हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और हम रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे लाइटिंग में जाएंगे लाइटिंग को आप सिनेमा लाइट ले लें थोड़ा सा लुक इसकी मज़े की हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर 
काफ़ी कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं जो हम चेंजिंग कर सकते हैं अपने मुताबिक हम को एडजस्ट कर सकते हैं और स्कैम्पिट और जो इंटेलिजेंस है इसको भी आप टिक मार्क लगाएं इससे हमारी जो आउटपुट है वो बड़ी मज़े की बन जाती है और बाकी हम अपने जो अगर हम कैमरे की प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो कैमरा ऑप्शन में आ जाएँ इसके अंदर शूल डेफ का इसको आप ऑन कर लें और इसका जो पर्चर है उसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो देखें हमारा जो ये पोर्शन है ये कलर होता जा रहा है बेसिकली ये कैमरे की लेंस से हम इसको जो है ना वो दूर कर रहे हैं ये डीप फोकस होता जा रहा है और इसका हम फोकस थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ये जो क्लैरिटी है वो बड़ी मजे की हो जाए कर लिए एक बड़ी मज़े की चीज़ बन गई है इसके अंदर आप आ, कोई भी लाइट भी आप एक लगा लें ताकि और ज़्यादा मज़े की बन जाए इसको हम थोड़ा सा ब्लू शेड में ही लेंगे हम ठीक है इसको और ये पैरल लाइट है हमारी इसको ठीक करें और इसकी पोजीशन हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक जैसे भी हम चाहें लुक को बेहतर बनाने के लिए और अब हम देखते हैं कि हमारी ये और अब हम देखते हैं कि ये हमारी एक बड़ी मजे की एनिमेशन बन गई है जब हम फील ऑफ डेप्थ ऑन करते हैं और लाइट वगैरह हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो जो हमारा सिस्टम होता है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी इस वक्त फुल है तो वो थोड़ा सा सिस्टम आपको स्लो होता है और ये भी रैम में लोड हो रहा है जैसे ही रैम में लोड हो जाएगा तो फिर ये फ्रिक्वेंटली चलेगा ये एक बड़ी मज़े की एनिमेशन बन गई है और इसके अंदर आप उसको आप मुख्तफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जैसे भी आप चाहें इसके आप जो साइड स्ट्रक्चर्स हैं अप डाउन वो आप डिफरेंट तरीके से लाइट चेंज कर सकते हैं आप इसकी कलर बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं और टनल इसके अलावा भी हम काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हैं और वो हम इन शाला आइंडिया टूटोरियल में देखेंगे स्टेडियम दिस इज़ मैक एनिमेशन